né, já aqui online. Aí vamos ver a conexão como é que vai ser. Grande mestre, boa noite, como é que você está? Boa noite, beleza, Rogério? Tudo bem? Bom, mestre, pô, tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí? Aí, eu gostei desse cap aí, tá bonito, bem, graças hein? Graças a Deus. Esse cap tá é. bonito. Aí, tá galante. Presente, presente, presente. Boa, 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 boa. É isso aí. E aí, como é que tá? Como é que tá a tua vida aí? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí essa, essa tua quarentena aí, mestre? Pô, cara, é aquele negócio, né, cara? A gente tá levando, né, como Deus quer, né? A gente acredita né, que, que uma hora isso vai passar, tá difícil, né? Acho que a gente, é, acho que, na verdade, o nosso país está respeitando muito pouco, entendeu? É. Como muitas coisas, né? Aqui nada funciona, né? Não vai ser agora que vai funcionar, né? A gente reza que, que as pessoas acreditem que, que, que isso aí é uma coisa séria, né? É verdade, tá matando muita gente, cara. Tá matando gente querido, tá, passando, é, tá matando pessoas próximas da gente. E as pessoas não estão acreditando, estão é, levando a brincadeira, pô, é, não estão usando máscara, não estão fazendo nenhum, nenhum procedimento. Os próprios políticos também, cara, estão errando também com o seguinte, cara. É, não sabe o certo para liberar, liberar essas coisas que estão né, é, com algum, alguns indícios aí que vão abrir algumas coisas. Eu sou a favor do seguinte, cara, ou abre, ou abre tudo ou não abre nada, porque, pô, é, ficar minha bomba, entendeu? Não tem... É, é, não faz sentido, entendeu? Mas isso aí é, 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 um, é um assunto para o final, tá? É, para quem não te conhece, vou te apresentar aqui, tá? É o mestre Skeiron. É, conheço... Travou aí o teu aí. Oi? É, tá Deu do... uma travada aí. Ah, tá, pera aí. Tá, pera aí, deixa eu dar uma conectada aqui, pera aí. Tá, tá, tá dando para enxergar direito aí? Eu tô te enxergando bem. Tá vendo bem? Tô, tô te enxergando, tá me enxergando bem? Tá me escutando bem? Tô, tô, tô escutando bem, tô vendo bem. Ah, beleza. Tá. Então, né, para quem não te conhece, né, eu vou te apresentar aqui. Mestre Esqueira, um filho conhecido como Tuca, um dos responsáveis pela minha formação na arte suave. 80% do meu jiu-jitsu é dessas mãos aí, tá? Para quem não sabe, entendeu? E é isso. Vamos começar nossa live aqui, né? É, perguntando assim, uma, uma, uma coisa óbvia, né? Mas para quem não te conhece, não sabe muito da tua história, assim, entendeu? Vou começar a... no assunto seguinte, é, é, como foi a, a sua entrada no jiu-jitsu, como é que foi a, essa transição né, de uma vida normal né, para uma arte marcial, né, que desde o momento né, que você escolhe um, um segmento da arte marcial, né, você já não é mais uma pessoa normal, né, já, 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 já é uma pessoa especial num segmento que é para poucos, né, porque poucos permanecem até o final, tá? então diz para a gente aí. Bem, cara, eu comecei jiu-jitsu em 91, né? 1991. É, eu na época, né? E, e eu ia muito pra praia, posto 10 e tal. É, morava, morava em Santa Tereza, mas eu sempre frequentei Ipanema, ali na praia, né? Então, o meu local ali de, de infância era o posto 10. Então, num período da minha vida em que eu trabalhava na madrugada, eu ia muito à praia, eu jogava muito vôlei de praia, né? Ficava jogando dupla na praia com um amigo meu, Diogo Vilegas. E aí, um belo dia, a gente sentado lá na areia, é... eu, esse cara me conhece, na verdade, até desculpa, eu tava com um amigo meu que se chama Marcos, o nome dele é Marquinhos, que era meu vizinho em Santa Teresa, e a gente ia muito para lá. E aí, por um acaso, a gente com uma conversa em comum na praia, eu comentei que queria fazer uma luta, né? E aí, um cara que eu não conhecia, na época, hoje, que na verdade foi o cara que me levou para o jiu-jitsu, se chama é, é Fred Price, o cara me levou para conhecer o jiu-jitsu. Né? E aí foi uma paixão, assim, meu irmão, imediata, né? de não parar de fazer durante toda a minha vida, porque a gente começa uma coisa, aí, pô, chega no meio do caminho, você para, e depois você volta. No jiu-jitsu foi o contrário comigo, eu entrei no jiu-jitsu, me apaixonei de primeira, né, é, pelas pessoas, né, muito agregador, é, eu tive, assim, um período da minha vida, assim, que eu fiquei meio perdido e tal, e, e eu acho que o jiu-jitsu, ele me direcionou muito, né, então eu comecei, fui fazer uma aula com esse cara, e falou, ah, vamos se encontrar hoje à noite e tal, a gente vai ali na Mena Barreto, eu fui para Mena Barreto, 
e comecei a treinar com o Mestre Isaías. O Mestre Isaías, na época, era um faixa marrom da equipe Carson Grace. E foi através dele que eu fui conhecer o grande mestre, né, cara? Então, foi ele que me levava para ir lá no Carson, dar um treino e tal. E era muito fechado o treino lá, né, cara? O negócio lá, você chegava para conhecer, né? Perguntava logo qual era tu, entendeu? O negócio era meio esquisito. Então, mas aí foi... É, é... Essa época, 91, mais ou menos, foi a época que eu comecei com o mestre e me formei com ele também, junto com o mestre Toco, né, na época, porque nesse período em que o mestre foi morar, em, é, mudou do Rio de Janeiro, foi morar em Mato Grosso do Sul, eu fiquei aqui e o resto da minha formação foi com o mestre Toco da Nova Geração, que também é formado pelo mestre Carson Grace. Oh, tá bacana demais, mas é. sua história é bem, é, bem, é bem rica, né? Tem um... É, raiz muito forte, o school, entendeu? Né? Eu sei, eu te conheço, né? Já fui seu aluno, sei como é que é o teu estilo de, de, de treino, de estilo de aula, entendeu? Pô, muito legal e, e muito bacana, né? Ouvir de você, tipo, né? Nessa tem uma raiz que a São Grace, né? Pô, é muito legal e rico também, entendeu? Já preenche o pô, currículo muito legal. Seguinte agora, né? Vou fazer uma, uma, uma pergunta aqui, né? É, que eu sempre tive curiosidade de, 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 de fazer, tá? É, é, qual foram as suas inspirações no jiu-jitsu, né? É, teve alguém que você se inspirou na arte suave? Teve alguém que, é, que você se identificou, entendeu? Que te, 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 é, te motivou a, a permanecer na arte, mestre? Olha, cara... Na verdade, cara, assim, assim estímulo, não, eu, eu tenho, na verdade, cara, eu tenho algumas pessoas que eu agradeço, né, a ter dado, né, cara, no jiu-jitsu, né, porque você às vezes chega numa hora em que é, você se questiona, eu acho que a faixa, às vezes, você se questiona muito, é quando você faz a transição da faixa branca para a faixa azul, né, e tem aquela coisa, assim, de... de, de Pô, você conversar sempre com alguém e essa pessoa tá sempre te motivando, né? Eu tinha o meu mestre, lógico, né, cara, que é a quem eu agradeço, né, cara? O cara que me fez, aprendeu a... Que eu aprendi a andar na, na, na arte suave. Onde eu colhi muitas coisas boas, né? Cada um tem uma personalidade, tem um mestre que é mais calmo, o outro é mais bravo. É, e a gente vai se identificando, né, cara? Com, a, com, a, com o dia a dia, a gente vai se identificando com a pessoa. Meu mestre, cara, eu peguei o meu mestre lutando ainda, Entendeu? Então, assim, ele era uma, a minha inspiração, né? Da faixa branca, pelo menos até a faixa azul, que foi a época que ele ainda lutava, até ele pegar a preta, né? Todo mundo acha muito fácil. Hoje eu acho, assim, a troca de faixa é muito mais a pressão, às vezes, de um aluno, ou de amigos, ou de datas, né? Por exemplo, a, Federa a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu hoje, ela não que isso seja uma regra, mas hoje a gente vê que é mais fácil do que a minha época. A gente não tinha nem grau na minha época. Não ganhava grau. Era, era critério do professor. Né? Então, assim, a minha inspiração, cara, foram o mestre Carson Grace, foi o, o, não, por ter vi, não por ter visto ele lutar, mas assim, pela fama que ele tinha, pela idolatria que ele representa, né? e pelo homem que ele foi, né? o, que ele, o que ele trouxe para o jiu-jitsu, entendeu? Eu acho que na parte de competição inicial, a Carson Grace era, na minha época, era uma coisa temida. A gente perdia para o kimono do Carson Grace, só para você ter noção. Entendeu? É, é. Se você, não era o caso, porque como eu era dessa linha, eu poucas vezes cruzei, na época que eu lutava o campeonato, eu lutei até 98. É, então, assim, era o que é, é, essa tem, o pessoal temia né, a Carson Grace. Então, assim, isso tudo me alavancava mais ainda, né? A, a, a treinar e ser melhor ainda do que eu podia ser, né? Naquela época, que muitas vezes as pessoas têm limites e tal, mas o que me, o que me incentivava era isso. A marca Carson Grace, é, os ídolos da época, né? Tipo o Libório, né, cara? O Libório era um cara fenomenal, né, cara? Então, assim, era um cara que visitou a minha academia, era um cara super simples. Esse cara, para mim, é um dos, um dos meus ídolos, né? Dentro do, do jiu-jitsu. Né? Um cara super simpático, um cara super aberto, sabe? Porque tinha aquela galera que era mais fechada, mas eles não te davam muita atenção, entendeu? Eu 
Rodinho, agora aqui na... Queria, na conexão. Eu iria muito tempo falando disso, entendeu? Tá. É, é que na hora que você estava falando, você deu uma travadinha para mim. E não deu ah. para poder é, concluir, entendeu? Mas tá, é, tá beleza, tá? Mas se quiser concluir de novo, né? só para resumir um pouquinho, só o final Lógico. Aí, que para mim. Então, é, eu disse que na verdade, tá cara, quem me esperou, né, cara? Quem, quem me esperou no, 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 assim, faz, cortando em miúdos, né? teve o próprio Carson Grace, teve o meu mestre. É, é, é uma linha que a gente ah, segue, né, cara? A gente, a gente tem uma, uma, uma. A gente vai seguindo uma linha. Nessa época que eu treinava, eu tive muitos ídolos, né? Até parceiros de treino mesmo eu tinha como ídolo na época. E eram os caras assim, fora do eixo. Show de bola, mestre. Show de bola. Show de bola, entendeu? Riquíssima também, essa, essa, esses detalhes também, né? Que o senhor se inspirou, né? Que viveu, entendeu? Agora, é, vamos fazer agora o seguinte: é, o dia mais importante dentro da arte. Agora melhorou, melhorou agora, mestre? Tem que dar uma travada aqui, desculpa. Deu, deu, deu. Agora melhorou agora, mestre? Melhorou, melhorou. Show de bola. Agora é o seguinte, o dia mais importante para quem faz uma arte marcial, né? O dia mais esperado é o dia da faixa preta. Como é que foi o seu dia da faixa preta, mestre? Conta pra gente aí, como é que foi o, a sensação, tipo, a emoção? Foi pego de surpresa ou não foi? Eu já sabia ou, ou não sabia, né? Que a gente fica naquela... Naquele ponto de interrogação, né? Até como, 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 como o senhor questionou é, é, no início, né? A gente se questiona sobre, sobre a graduação, mas quem sabe é que tá, né? é que tá de fora, entendeu? Né? Tu fala pra gente Caralho. qual é a sensação aí. Caso, é... surpresa não, entendeu? De ter ganho a faixa preta. Porque quando meu mestre foi embora, eu fiquei por aqui ainda, eu era faixa marrom até 98, eu ainda disputava alguns campeonatos. Eu, o primeiro campeonato grande que eu ganhei foi em 95, né, cara? Eu fui campeão brasileiro. E aí, a gente, na época, você lutando brasileiro, pra gente lutar o Mundial, você tinha que ser campeão do brasileiro do estadual. Eu lembro disso, eu lembro disso. Eu era faixa azul. Era estadual então, pra, assim, pra, 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 pra ir pro Mundial. Isso, exatamente. Então, nessa época, é, eu dava aula já na faixa da azul pra roxa, eu já dava aula. Eu, como instrutor, eu não, não, não podia ser o, o, o frente. Então, o Isaías, nessa época, ele era o cara que assinava tudo e eu dava aula em Santa Tereza. Eu tinha muitos alunos em Santa Tereza, graças a Deus. E nessa transição aí, né, de, de, pô, de já começar a dar aula, eu tinha muitos alunos que eram campeões, né, junto com o meu mestre, a gente entrava em campeonatos juntos e tal. Então, e, e aí, quando o mestre foi embora... Eu, a gente tem sempre um lugar que a gente tem como referência, um lugar que você visita muito. Então, eu, eu ia muito no toco, por, porque já tinha sido aluno do mestre e tal. Então, eu tentei seguir sempre a linha onde o mestre me indicava. O que eu acho muito importante claro. isso, entendeu? Você, quando sa... você tem uma necessidade de passar para uma outra academia, você chegar ao seu mestre e procurar com ele uma boa referência para poder seguir a mesma linha de treinamento. Exatamente. E o Toco nessa época, na, o Toco nessa época foi um cara que me abraçou muito. Né? A gente, eu treinava muito na academia dele. E quando o mestre foi embora, e eu cheguei para o meu mestre e perguntei, mestre, e aí, para onde eu vou? Né? Eu tinha que ir para algum lugar. Muitos foram para o Saporito, outros foram para não sei aonde e tal. E aí terminou que é, uma determinada hora. Eu era faixa marrom, fui dar aula na forma total, né, nessa época. Eu fui substituir um professor que era, estava no lugar do meu mestre, no caso do Isaías, né, que dava aula lá. Só que ele ficava 15 dias lá, 15 dias aqui, e aí terminou que eu assumi o lugar dele. É, as pessoas já me conheciam e falavam que eu tinha muita didática, que foi assim, na verdade eu não, eu não, eu, eu não fui por conta própria, virar um professor de justiça, né? As pessoas é que achavam que eu tinha muita didática Aconteceu. e eu não tinha noção disso. Aconteceu. E aí terminou. Aconteceu de eu começar a me apaixonar e as coisas foram, foram indo, foram me levando Ou fluindo. e eu terminei dando aula lá. 
Só que aí, para você poder dar aula, chegou uma determinada hora que você tinha que ser faixa preta. E, e como eu me machuquei muito na época que eu competia, eu tinha muito problema com o joelho e tal, isso foi me desincentivando a lutar campeonato. Eu conseguia fazer a galera lutar os campeonatos, mas eu não conseguia mais lutar porque eu me machucava muito e a vida não, não, começou a ficar difícil, né, cara? Você tinha que... Ou você treinava ou você trabalhava. É, e dar aula. Então as três coisas ao mesmo tempo era muito complicado. Então eu optei de não competir mais, preparar os meus alunos e tal. E aí nesse período o mestre chegou a vir no Rio de Janeiro é, e conversou com o Toco e tal. E entre eles, eles acharam melhor, né? É, acharam poxa, que estava na hora de eu pegar a faixa preta. Então foi uma coisa conversada, porque como eu dava aula, eu estava no meio entre os dois. É, a história que eu sei é que eles dois conversaram entre eles e, e, e acharam que por melhor que eu fosse né, ganhar essa faixa preta por merecimento e tal, por tudo que estava acontecendo na minha vida, pelos garotos que eu já fazia campeão e tal me dá na verdade, cara uma, um respaldo por tudo sabe? então acho que essa foi a hora que eu peguei a faixa preta lógico, a emoção de você trocar uma faixa meu irmão, não adianta se é falada antes ou depois mas é um merecimento e por duas pessoas que foram formadas por um grande mestre, que era o mestre Carson Grace, né, cara? Então, assim, eu tive um respaldo total desses dois, entendeu? Então, eu sou muito grato aos dois. Não posso falar assim, ah, pô, eu... lógico, cara, que a gente, é, a gente é igual você tem o seu pai, teu pai te ensinou a andar e depois vem o pedaço, o padastro da mão. Sabe como é que é? Só que esse padastro que deu a mão deu a mão, assumiu o filho também, sabe? Então eu tenho dois pais no jiu-jitsu, na verdade. Né? Então, eu tô com o Francisco Albuquerque, hoje em Miami, que eu sou muito grato por vários motivos, né, cara? Não tenho nem o, o que falar sobre, sobre isso, porque eu sou grato eternamente a essas duas pessoas. Exatamente, eu... exatamente. exatamente. Eu vou aqui só, só falar um, uma particularidade minha, né, que não sei se o senhor lembra, né, que eu era faixa azul na época, e eu meio que eu estagnei, tá? E fiquei me questionando. E cheguei pra você e conversei, pô, né? Será que eu consigo, né? Eu tava na transição da azul pra roxa e nem sabia. E você, né? É, chegou pra mim, é, me deu uma palavra de incentivo que, é, que me fez a assim, se continuar, entendeu? E, e, consequentemente, logo depois eu peguei a faixa roxa. Você lembra disso? Acredito que sim, Rogério. A memória não é muito boa para muitas coisas, né? Que não, mas são eu não esqueço. Coisas, né, cara? É, então, assim, cara, é, eu, eu acredito que deva ter falado isso, até porque, cara, eu, 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 eu acho que a, a pessoa que eu sou, né? Eu falo que eu sou muito bonzinho, né? Com tudo, né, assim, na, na verdade. Mas, assim, eu enxergo a justiça de uma forma, é, de uma maneira geral. É, eu enxergo o caráter. É, comportamentos, que eu acho que o cara tem a ver com o seu comportamento, né? Às vezes o cara pode treinar todos os dias na tua academia, e eles são um mau caráter. Então, assim, então, às vezes o julgamento, né, disso tudo, né, por exemplo, eu, eu, eu quando eu vejo que o cara, pô, tá achando que não consegue, né, muitos que acham, ah, pô, mestre, não tô conseguindo fazer isso, aquilo, a gente tem sempre tem uma palavra para essas pessoas. Então, eu acredito que com você deve estar acontecendo a mesma coisa. E eu não Entendeu? esqueci porque foi muito porque... importante para mim. Eu não esqueci que foi muito importante para mim e as coisas boas eu sempre guardo e não esqueço jamais. Lógico. Jamais. Lógico. Foi importante, Lógico. um momento crucial para minha continuação, que era metade do caminho. Eu poderia ter parado e ter, e ter, e ter, e ter largado o treino e você chegou para mim com uma palavra e disse, não, rapaz, pô, você consegue, é normal isso acontecer, vai chegar um momento que você vai estagnar, isso é normal, mas calma. É, isso aí. É, treina mais, treina mais, que você vai chegar lá e, consequentemente, logo depois... Um ou dois meses depois eu ganhei minha faixa roxa, entendeu? Não foi nem por, por, por você me, me, é, querer me agradar. É porque, tipo, naquele momento eu estava bem, é, depois daquelas duas conversas que eu tive contigo, é, os dois meses depois foi crucial que eu dei o um, 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 meu máximo entendeu? E, e consegui, entendeu? E eu sou muito grato. Né? É, se não fosse aquela conversa que eu tive contigo, que eu jamais vou esquecer, eu acho que eu, não, eu teria ficado no meio do caminho, entendeu? É, já, já, já era metade do caminho, falei, pô, não vou desistir agora, entendeu? Eu fui, acreditei nas suas palavras e consegui, e sou muito grato até hoje, não esqueço nunca desse momento, entendeu? E só é, pode te agradecer, entendeu? Eu cara, sou... eu, assim, isso é legal, né, cara? Porque qualquer professor, cara, é, eu acredito 
que se sinta bem em escutar isso, entendeu? Porque às vezes a gente cobra muito, a gente, a gente tem momentos na nossa vida, né, cara? Cada um tem um, um, um momento difícil na vida, né? Com certeza. Assim como eu tive um momento difícil, pô, você teve seu momento difícil, como outros que eu tenho, entendeu? Assim, é, é, é normal, né, cara, que você tenha sempre uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, entendeu? Você é, é, ajudar a pessoa é, naquele momento. Entendeu? Pô, isso aí é. É fundamental. Além do professor, ele, ele, ele não precisa ser casca grossa, ele tem que ter também a parte psicológica e perceber que o aluno está com dificuldade e chegar a estimular. E, pô, isso aí você, pô, não tem nem comentários. Pô, é, é. fui teu aluno da faixa azul, a faixa marrom, cara. Entendeu? Não foi à toa. Eu fiquei contigo porque, pô, né, você, infelizmente, né, o, o lado profissional né, me empurrou pro, 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 pro Leblon. Você sabe disso que de manhã. É, é, não tinha aula, eu cheguei para você, eu conversei pô, mas posso ir lá pro toco e tal e, e, você autorizou, e consequentemente lá veio a faixa preta entendeu, e, e no dia da minha faixa preta eu te chamei para estar do meu lado você lembra disso, entendeu, e a gente tirou foto junto eu, assim, é uma história que se fechou, entendeu e um, 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 uma parada bacana cara, que o mestre, né, tipo, amarrou a faixa na cintura, na, na, na minha cintura e falou e parou e deu uma pausa, olha 80% do jiu-jitsu do madeiro é do isqueiro, entendeu? Eu só estou apenas aqui, ó, é, só, 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 só cumprindo o papel que tem que fazer aqui, que dá a faixa preta para ele. Eu tenho mais a, a maior parte, o histórico maior do, 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 do Madeiro aqui é do isqueiro. Isso aí, para mim, cara, né, eu, eu acredito que para você também, esse reconhecimento, é, isso foi bacana, entendeu? É, para mim foi muito importante, entendeu? Agora vamos lá, é, né? Eu ia falar né, como é que foi o seu processo como professor, você acabou de falar aqui, já deu várias, né, já, já, já comentou como é que foi o processo, né, que foi é, da azul, né, depois a roxa, e sucessivamente, a vida te empurrou a esse caminho. Tá? Agora vamos ver agora como é que foi as suas relações né, é, é, sendo competidor, é, tanto você como seus alunos hoje. Entendeu? Hoje e na época que você dava aula também. Né? Como é que foi esse processo de, é, de decidir entrar, entrar nas competições? Ou foi para se provar, ou foi para se testar? Entendeu? É, 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 é experiência. Olha, eu vou te falar que esse processo é muito parecido com uma coisa que eu não sei fazer até hoje, que é nadar. Né? <risos> nadar eu sei, eu só não sei boiar. Essa é a realidade. Entendi. Mas então, assim, eu sempre tive coragem. Né, para fazer as coisas. Né? Então, assim, meu primeiro campeonato eu tinha dois meses de academia. E eu fui lutar uma Copa que tinha no Leme Tênis Clube com dois meses de, de jiu-jitsu. Para você entrar numa competição, eu tendo um professor como era, muito exigente, entendeu? É... Era uma responsabilidade muito grande, entendeu? E o campeonato, assim, na verdade, cara, pra quem entra a primeira vez, é um nervosismo muito grande, cara. O cara aperta a tua mão, parece que ele tem dez vezes a força que você tem. Exatamente. Entendeu? Ele te intimida, às vezes, no aperto de mão, o cara te intimida. É verdade. Você imagina na faixa branca, com dois meses, é, na época, a gente foi com uma equipe enorme, aí achei uma equipe muito grande de jiu-jitsu, cara. A gente era competidor mesmo, né? A galera ia pra lutar os campeonatos. E aí eu fui para essa Copa lutar com dois meses, né? Não ganhei, na verdade, puxei o cara para guarda, me lembro, o cara me deu um bate-estaca, o cara era forte pra caraca, não tinha noção nenhuma de um campeonato como é que era, mas foi legal como experiência, então eu levei um grande, um bom tempo batendo na trave e lutando e ficando em terceiro e às vezes eu ficava em segundo e, sabe, nessa, nessa, nesse, nesse trabalho mental até você... É, ser desafiado é. porque eu tive um problema assim de, de quando eu fui campeão eu tinha chegado numa competição que como não era o, como hoje né que a gente tinha uma coisa assim, disciplina de horário que tem hoje era diferente na nossa época você tem noção diferente. a, a gente ia lutar campeonato ah, o campeonato era no sábado por exemplo começava às nove da manhã mas a gente não tinha cronograma Exato. a gente não sabia que horas que ia lutar porque os campeonatos, eles que, que acontecia? Eles iam escrevendo, escrevendo, eu tô, tem mil e tanto. Então, quando eu chegava no campeonato, tinha uma parede. E o meu peso era um peso engraçado, entendeu, cara? Porque o peso pena e o peso leve, peso mais eu acho que é o, são os que são mais cheios. É. Então, você ficava, às vezes, de nove da manhã a dez horas da noite para fazer a primeira luta. 
Eu, eu lutei com o Luciano, que é o comentarista do, do, do Sport TV. É, a gente lutou, fez uma, uma competição, que eu saí de casa às nove da manhã, eu fui lutar com ele, a semifinal, na verdade, a final eu fui lutar com ele, era, eu lutei a primeira oito horas da noite. A segunda eu não me lembro mais que horas que foi. Mas a final que foi com ele, eu sei que eu fui lutar dez horas da noite. O cara era, ele é muito forte. Ele era muito forte. E eu era muito bom de bola rodada. Então, na hora da luta, eu, na verdade, o que aconteceu? Eu, 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 eu acreditava muito nesse gol. Mas só quando eu pegava ele com um cara muito forte e resistente, eu, na final, eu consegui encaixar a gola rodada nele, bem, o cara, meu irmão, estribuchando, mas o cara não bateu, só que a consequência disso é a guarda passada, porque você fazia na hora da passagem de guarda. Uhum. Então, no momento que eu encaixei o golpe, que eu tava com ele encaixado, eu fiquei ali tempão com ele, o tempo acabando já, só que no finalzinho o cara conseguiu estourar a minha pegada, porque o dedo machuca muito também, né, porque ele fica todo torcido, e aí ele terminou ganhando a luta nessa passagem de guarda. Se eu conseguisse ter resistido sei lá, mais um, dois minutos, eu talvez tivesse me dado bem. Mas o problema é que no finalzinho da luta ele conseguiu estourar a pegada e, e passou. Então, beleza. Aí foi, aí foi um processo. Aí, segundo, sei o quê, até o dia que eu fui lutar um campeonato na Gama Filho e cheguei lá atrasado. Meu mestre a saiu comigo. Eu, eu, é, a impiedade. Aí eu cheguei atrasado na competição coisa de cinco minutos, eu cheguei atrasado, o cara tava saindo da área de luta, aí eu falei, cara, cheguei, o cara não quis mais lutar comigo, eu fiquei chateado pra caraca, fui nos coordenadores, pedi, mas não adiantava, eu que não quer lutar, né, bicho? Então, quanto é. menos um, melhor, né? Aí eu fiquei é. muito chateado com isso. Era o W.O. É, e aí eu fiquei muito chateado com isso, entendeu? Então, o que que eu fiz, cara? Eu falei, cara, eu vou... eu vou ter que lutar o campeonato o mais rápido possível. E a consequência disso era o brasileiro. E aí eu trabalhava de madrugada, então eu trabalhava na Folha de São Paulo, entregava jornal e tal, então eu tinha o dia inteiro livre, mas a noite, a madrugada era terrível para mim. Uhum. E aí, meu irmão, a pior coisa que tem para mim era quando eu chegava num campeonato e eu já tava chamando o teu nome. Ah, Puta, ah meu irmão. Chamava o seu nome, ele fez uma porra. Suador. Aí, meu irmão, eu cheguei atrasado, tirei mochila, botei o kimono rapidinho. Entrei na hora de luta, né, meu irmão? Tu entra com aquele pé gelado no dojo ali, aquela galera só tinha casca grossa. Você tem noção? Eu fiz quatro lutas para ser campeão. Eu peguei um cara do Dela Riva na primeira, o segundo eu peguei era do Carson Grace, o terceiro era um cara, se eu não me engano, eu não me lembro agora, cara, era um cara da Barra, da Clube Barra, se eu não me engano. Eu não me lembro direito agora. E aí eu fiz a final também com o cara do Carlos... Não me recordo agora o nome da academia do cara. Mas eu peguei as duas... Eu não me lembro agora também de onde era. E esse da final. Para você ter noção, quem apitou a minha luta foi o Saulo Ribeiro. O Saulo. E aí o Isaías, é, e aí o Isaías chegou meio, já meio que atrasado também. E você se sente meio sozinho. Caraca, eu lutei a primeira luta sozinho. Falei, caralho, meu irmão, consegui ganhar desse cara. Eu tinha uma guarda muito forte. E aí, pô, meu irmão, ganhei o campeonato. Porra, que parada maneira, né, cara? Meu mestre chorava, porque, porra, né? Ele nunca tinha tido um atleta dele campeão brasileiro. Eu tinha sido ali naquela época o primeiro campeão brasileiro dele. E ele também não tinha sido campeão brasileiro. Ele falou pra mim assim, porra, meu irmão, eu consegui, eu, não, eu nunca tinha conseguido ser campeão brasileiro e tal. Eu fiquei emocionado pra caraca. Só que eu tava naquela época já dando aula, então eu queria muito ter a faixa roxa. E aí, nessa transição, eu treinava na forma total, eles levaram, pra me testar, eles levaram o Liborinho, que era o irmão do Libório, uhum. pra treinar comigo, né? Que isso, hein? Pô, meu irmão, eu tava tão... Eu tava tão, meu irmão, na, no pique, o Libório tinha falado com o Isaías pra não me dar a faixa roxa naquele momento, porque viria o Mundial. Só que, meu irmão, eu tava muito na pilha da faixa roxa. Sabe? E aí, no México, chegou uma aula dessas, o cara falou, meu irmão, a partir de hoje você é faixa roxa. E a gente não sabia a consequência disso, na verdade. É, veio a tal notícia que se você fosse campeão brasileiro na faixa, você teria que lutar naquela faixa. É. 
E aí terminou que eu me graduei e fiz minha carteira logo depois. E aí quando a gente soube da história, a gente ficou sabendo que se eu, eu campeão, eu poderia lutar o Mundial, eu não passaria por seletivas. Porque aí começou a ter as seletivas para você poder competir. Uhum. Então eu, 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 eu fui competir e, e não, não pude lutar o Mundial mais, entendeu? Eu, passou da época, eu, eu, a, a, já tinha sido registrado, e então eu não pude lutar, que foi em 96. Eu lutei em 95 e você classificava para o ano seguinte. Pelo, se eu não me engano, acho que era isso. Eu tinha que ter sido campeão da, da, na categoria. Infelizmente, não lutei o Mundial. Só que aí, meu irmão, a vida foi me levando para as aulas e tal, e eu terminei, meu irmão, é, descambando somente para é, é, dar aula, né? E até os treinos ficaram mais difíceis. Eu cheguei a competir ainda, ficar em segundo, terceiro, em alguns campeonatos, estadual, é, é, brasileiro, aquela, aquele tempo. E me machuquei gravemente numa dessas competições. Na, no absoluto, eu ia lutar com Paulo Borracha, nossa! A final. Fera, hein? Entendeu? Professor Paulo Borracha. Pô, meu irmão, o cara, imagina eu, magrinho, eu tinha 67 quilos, eu ia lutar com um cara, sei lá, 90 quilos. É, treira, sei lá, mas assim, a minha época, A minha época não tinha esse negócio de você ficar escolhendo peso de treino na hora do treino, na hora da academia. Na... Tu vai treinar com aquele cara de cento e tantos quilos, tu não podia ficar fazendo bem ah, não vou lutar. Tem que ir. Tu tinha que ir, o cara, o mestre falava, você tinha que lutar, Exatamente. entendeu, menino? É essa. Exatamente. Então, é, é, é... e eu fiz isso, eu falei, meu, que se dane. Só que a, a minha semifinal foi com um cara da Grace Humaitá. E aí, o que, que aconteceu? Uma coisa inacreditável, que jamais vocês viriam acontecer. É, tinha o Royler e tinha o Hulker sentado na arquibancada, e eu tava lutando com esse cara. E tinha o Robinho, que ele era da Nova União. Era um cara feríssimo e tal, e o cara representava muito, entendeu? Então ele tava sentado e ele, por uma casa, esse cara tava assistindo a minha luta. Aí eu tava ganhando do cara porque ele tentou pegar o meu pé duas vezes e eu consegui inverter a posição. Eu fiquei, tipo, por cima e parquei duas vezes, aí eu tava 4 a 0 só como ele tinha me atacado. Ele ganhou vantagem, então a luta acabou 4 a 2 4 a, a duas vantagens. Só que aí o Bita, que era o, o, o cara que tava, que tava de juiz, ele ao invés de levantar o meu braço, ele levantou o braço do cara. Hum. Aí, meu irmão, eu, e nesse, nesse momento lá, eu não tinha ninguém olhando a minha luta da minha academia ou amigo, não tinha ninguém para me defender. Alguém para questionar Por uma casa, Exatamente. Eu, eu, eu era, era, na verdade, para acontecer o quê? O cara ia ganhar a vitória, tendo per... tinha perdido a luta, e eu ia embora, entendeu? E Sem ter ninguém para poder questionar. Entendeu? Eu precisava de alguém para brigar comigo ali. Aí quem fez esse papel foi o Robinho. O Robinho, não, Bita, você está dando a pontuação errada. O cara que tá ganhando de 4 a 2, 4 a 0. E aí o que aconteceu? Esse cara tinha tentado pegar minha perna umas três vezes na luta ali. E aí beleza. E eu nunca fui de dar chave de pé. Nunca, pra você ter noção, eu, durante um bom tempo, acho que até hoje, eu não sou um cara de mostrar muita chave de pé. Eu posso até te mostrar a saída. Mas ele não era uma coisa forte pra mim. Nem o meu mestre era de mostrar muita chave de pé. Então, o que é que nem jogo pra gente, né? O eu entrou na discussão. É. Isso logo, só depois que, o, que, o, que o, o Rickson, num campeonato, deu uma chave de pé, que aguliu esse preconceito da chave de pé. Porque antes era uma, uma coisa assim, antes esportiva, né? Você dá uma chave de pé, todo mundo te, te vaiava se você desse uma chave é, de pé. É que nem te julga, pela então, ação, né? Isso, exatamente. Então, aí, o que, que aconteceu? O cara mandou eu descansar, ó, descansa lá cinco minutos que vocês vão lutar de novo. E eu já tinha tido um problema na minha, no meu joelho, já, o meu joelho já saía do lugar normalmente, na hora do treino ele saía do lugar. E assim, não, não posso nem dizer que, assim, que é desculpa, né? porque a gente bateu, bateu. E o que aconteceu? Esse cara, na época, como não tem as regras de hoje, ele cruzou a perna por cima da minha perna e forçou o meu joelho se rompendo. Ele entrou de novo na chave de pé, na mesma posição, ele tentou de novo fazer a coisa, só que dessa vez ele machucou meu joelho, eu falei, cara, eu não posso, eu vivo disso por que que eu vou ter que dar uma de machão vou rodar e vou tentar sair 
Se eu estou numa posição que eu não tenho condição. Então, eu bati para o cara, fiquei puto, falei com ele que eu não faria o mesmo como ele fez, que ele sabia que ele estava perdendo. E ele falou, cara, eu estava jogando com o placar. Eu também não posso tirar a razão, mas foi o que aconteceu. Então, foi uma das coisas que foi me desgostando e tal, de, de competição. Eu tenho alunos que também, na época, tipo Tuninho né, mesmo, ele ficou desgostoso de competir, era um excelente competidor. É, ele lutou no Mundial, campeão. porque ele foi campeão estadual. Era um cara que, né, um dos meus alunos, dos meus melhores alunos, né, que era o ator do Lázaro. É... E aí, nessa época, eu parei totalmente de competir. Foi em 98 que eu abri mão totalmente das competições. Então, a experiência que eu tenho de competição hoje foi até essa data, né? E foi bem legal e eu acho muito válido que todos os atletas que entrem, entrem no jiu-jitsu Façam, se coloquem à prova. Exato. Porque é uma coisa muito bacana você lutar um campeonato. É uma adrenalina, assim, cara, que é boa, indescritível. Boa. Sabe boa. Como é que é? Boa. Uma sensação boa, tipo, uma experiência nova. Você está se desafiando, né? Você está se pondo à prova. E é um momento que você, assim, cara, é, é eu contra eu. Entendeu? A verdade é essa. E é 90% Exatamente. mental e o 10% que tu sabe, cara. Entendeu? É Olha, mais a pena. Eu lutei. Eu lutei muito campeonato sozinho, cara. Eu sempre tive essa coisa assim, assim como na vida, né? Assim, até nas minhas noitadas de sair, eu sempre fui um cara que nunca gostei de galera, né? Então eu, nas competições, eu me inscrevia, falava pro mestre, o mestre foi lutar. Eu, na maioria das competições, meu mestre já tinha ido pro Mato Grosso do Sul. E eu tava muito focado nas minhas aulas. O mestre Tuco também, e lógico que muitos amigos, como. Marcelo Hertz, que já me encontrava nas competições, a galera é, é... assim como o Hertz, eu já tive competições em que o mestre Royler Grace comprou meu barulho Pô, maneiro, uma hein? vez uma competição foi muito legal, cara, tinha um cara que ele sempre apelava nas, nas competições, esse cara e nessa vez, nessa luta quem comprou meu barulho foi o mestre Royler oh, tá foi bem legal. bacana isso, eu achei assim, uma atitude, meu irmão nobre, ele, nobre. Cara, ele me conhecia porque eu era aluno do Isaías, eu já tinha ido na, 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 lá porque a gente fazia muita visita nas academias mas essa, eu tenho essa, essa história bem bacana para falar do mestre Royler agora vamos interromper um pouquinho aqui é, tem uma pergunta do Marcelo Góes da, 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 da Ilha da Madeira, Portugal uma pergunta para você, mestre. Ele perguntou para você o seguinte: é, se você já treinou lá é, na, na academia do Leblon, dado sim, Cláudio? Lógico, foi a primeira, os primeiros lugares que, 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 que eu fui treinar no topo foi na Lucim Cláudio, cara. Lá, era, lá, lá, na verdade, cara, eu acho que ali foi a melhor época da nova geração, cara. Ali tinha muito competidor bom, ali saiu muita gente. Boa, ali saiu muita fera, né? Muita, cara. Ali hoje não dá para contar nos dedos a quantidade de atletas. Como é que é, cara? Os caras eram muito bons, sabe como é que é? Muito bons. Era uma equipe que, meu irmão, se você entrava na, na, na Lucinha e Cláudio, a quantidade de troféu que aquela equipe ganhou, muitos lugares não tinham. Se, eu, eu acho que se o Toco hoje, até hoje, tivesse todo aquele acervo que tinha lá, ia ser um lugar teria que ter muito lugar para colocar ali é, os troféus que aquela equipe conquistou entendeu? A, a época da Lucinha e Cláudio era, era, era o Toco era, o Toco e o Rodrigo, né, na verdade daquela época eu acho que o Toco ficou mais tempo, foi a pessoa que eu tinha mais, a, a proximidade que eu tinha era mais com o Toco, Sim, eu conheci é o Toco o Toco era faixa azul, né cara conheci o Toco garoto Entendeu? Ele era faixa azul, era faixa branca, entendeu? Então, assim, via todo, todo o processo que ele, que ele já... Eu sei que ele começou, se eu não me engano, no Campestre, junto com o Isaías e com... Tinha um outro professor também, que eu acho que era o Maneco. Maneco se eu não me engano, era o Maneco. Maneco, é, eu tô Maneco, Maneco. O Isaías... É, o Maneco ele... foi o cara que que eu acho que começou a dar oportunidades ali ao mestre. Eu não não posso falar com propriedade exatamente o que aconteceu, mas eu sei que toda essa linha dali do Maneco, do Isaías, do Toco, fazer aula com ele, depois ir para o Carson Grace, eu acho que foi bem por aí a história. Ah, tá legal, legal. Seguinte, mestre, agora, né, a, a gente vive um, 
problema mundial agora, né? Já mudando um pouco do assunto, né? Você falou sua rica história e nobre também, pô, é de muito orgulho ter sido teu aluno com essa história e esse histórico que você tem, entendeu? Pô, eu só tenho a agradecer, tipo, a experiência que eu tive com você, levo até hoje comigo, tá? Não, pô, o que eu sou hoje, né? É como eu falo pra você, 80% é de você, né? Eu comecei de um projeto social, tá? Acabou o contrato do projeto social, Passei um tempo no animal, acho um ano e meio, e depois o Laporta me apresentou a você. Tá? Ele fez atenção. Você dava aula lá na, no, 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 no colégio ali no Maitá, que eu esqueci o nome agora. Eu, 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 eu te conheci lá. Ah, era o Paula Barro. Exatamente. Paula Barro. Eu te conheci lá e fiquei contigo até, até quando deu. Entendeu? É como eu expliquei antes, até por motivos profissionais, é, é, eu, eu trabalhava à tarde para a noite, de manhã não tinha aula, eu tive que. Né, eu, eu te pedi a. a, a a autorização de um aval para o quartel general do Leblon, entendeu? E, e você me concedeu. E, 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 é, e acabou consequentemente a faixa preta. Mas, pô, cara, é, é muito bacana essa história, muito rica, entendeu? Agora vamos aqui já ver um assunto que a gente está vivendo hoje, um momento muito difícil, e não sabe nem como é que vai ser o retorno das aulas, entendeu? Que é o tal do Covid-19, cara. Isso aí está acabando com, com várias famílias, com várias estruturas familiares... É, que, eram, que, que eram estruturadas, empregos, empresas que estavam bem é, quebrando, falindo, entendeu? E a gente, cara, é, é, não sabe o que vai acontecer da gente também, do jiu-jitsu, né? é, qual o procedimento, é, é, como é que vai ser esse retorno, entendeu? É, fala um pouco aí também né, o que você acha sobre isso, se, se, se é o momento de esperar mais um pouco, porque está havendo um burburinho que as academias podem abrir no mês que vem, Entendeu? Mas a gente não sabe também como é que vai ser o procedimento, né? O que você acha disso também, né? Esse momento mundial que a gente está vivendo. É, qual a sua opinião sobre isso? O que você está passando também? Entendeu? Que para mim está sendo difícil também, como para todo mundo. Cara, a minha visão disso tudo, eu acho que começa pelo povo, entendeu? A gente tem um povo muito farrista. Eu acho que, acho que, acho que é bem por aí. É, se a gente quer resolver alguma coisa, é como, como a sua vida. Se você quer ser alguém você quer ser, alcançar objetivos na sua vida, você tem que abrir mão de tudo, às vezes, para poder você alcançar o teu ápice de tudo. Então, se a gente está num país em que a gente necessita, que a gente tem educação, que se eu não consigo isso de uma forma como hoje a gente tem o que A gente pede, ó, galera, no mínimo, temos que usar uma máscara para se proteger. Exato. Isso tem que ser uma lei. Mas aqui, como é que a gente se sente hoje, um brasileiro? Totalmente perdido, cara. Porque a gente tem alguém que a gente elegeu, no caso não elegeu, o tal presidente. Eu não votei nele, mas eu não vou dizer para você que algumas ideias, algumas ideias em que ele colocou, eu era a favor. Não de tudo, mas algumas coisas. É... Só que aí depois que o cara entrou, eu acho que o cara se perdeu. E aí os exemplos que ele dá para o mundo, né? Que hoje ele está dando exemplo para o mundo. Né? Tanto que a gente aí está proibido de entrar em alguns países. Então, o que acontece? Se o presidente entra sem máscara, aquela pessoa que não tem muita informação acha que, pô, meu irmão, o presidente está tendo, eu vou Exatamente. fazer também. Só que ele não tem um samaritano, um hospital é, de grande porte, como o presidente tem, como outros caras que têm uma condição melhor para poder ficar doente e se internar num bom hospital. Exato. A gente não tem saúde para isso. E o povo, que é a maioria pobre, tá entendendo? não entende que ou ela vai ter que ficar em casa, ou os cuidados que ela vai ter que ter agora vão ser essenciais para que tudo volte, pelo menos, ao normal. Porque você anda na rua, você só vê nego sem máscara. Hoje, por exemplo, eu fui na, na rua, fui em Ipanema, para ser assim, direto, e eu vi o bar aberto, com mesas na rua, porque foi liberado, e todo mundo sem máscara. Ninguém não estava nem com a máscara embaixo do queixo, como costuma usar. Sim, como a galera estava como se... Não, eu não pego isso. Está entendendo? Se, 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 é, se acha, é, como é que se diz, é, inatingível. Só que Exato. não depende só de você, cara. Entendeu? Você, depende de você, porque você, por exemplo, é assintomático, mas você tem a doença. Você não você deixa de transmitir porque você não tem o um efeito. Você vai passar para outra pessoa que não é tão resistente. Exatamente. Então, no caso da gente, do nosso retorno hoje no jiu-jitsu, é muito complicado. 
No é. meu caso, o que, que eu penso? Como eu vou treinar jiu-jitsu, jiu-jitsu, que, que é um esporte totalmente de contato, se por na hora que você chega numa posição que é clássica no jiu-jitsu, um exemplo, de 100 quilos, como que você vai se posicionar numa situação dessa? Exato. Como? Quem soltar uma gotícula tá entendendo? na tua respiração, na hora que tu toma um, um, uma pressão, você solta o ar pela boca, tu não solta só o ar pelo nariz. Tá então, assim, é muito complicado. Ou as pessoas vão, vão para poder voltar, vão se tornar, é, é, vão fazer é, os testes para ver se criaram anticorpos para que isso é, 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 não repasse para aquela pessoa que também já teve, né? A verdade. Porque para ela voltar, ela vai ter que ter certeza. Pô, eu já tive. Então, eu tenho um anticorpos para voltar. Beleza. Tu também fez? Fiz. Também já tive. Então, acho que vai ser bem por aí. Ou ter uma vacina, cara. Porque você vai se arriscar. Eu, por exemplo, eu não sei se eu tive. Eu, por exemplo, eu, eu perdi olfato e perdi paladar há duas semanas atrás. É. Eu sentia gosto, não é. sentia cheiro. E é um dos sintomas. Exato. Eu moro numa casa com meu sobrinho, né? Tá doente, ela é doente, não, a mãe dela é diabética. Então ela não vai arriscar ir na rua e voltar e trazer o problema. Exatamente. Então, assim, eu acho que se a gente já tem um pouco de cuidado, se você chegar da rua, eu deixo meu sapato do lado de fora, eu tiro a minha roupa, eu tomo banho assim que eu chego, entendeu? eu lavo a minha mão assim que eu chego da rua, eu, eu, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa. Mas eu, só que nós somos mal educados. É, eu tenho que me colocar no meio porque sou brasileiro também. Então não você vê o que isso, né? É, não tem uma estrutura educativa para poder é, cobrar é, do povo sobre esse negócio. Entendeu? Exatamente, exatamente. Para você poder pedir isso para o povo, você teria que, por exemplo, nós temos uma, 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 uma edição extraordinária que eu não vi isso acontecer. Se aconteceu realmente, eu não vi do presidente se pronunciar e poder falar para o povo, gente, a coisa é complicada, temos que nos cuidar, não andem sem máscara, tá entendendo? Porque você vai ganhar... Como é que pode? A prefeitura fala uma coisa, o, o, governo, o, o governo fala outra, o presidente age de uma forma... Como que... Pra onde você vai? É verdade. Você tá entendendo? Porque tem aquela galera que, que vai conforme a música. Se o presidente tá andando sem máscara, vou andar também. Se eu já fiz o teste, eu deu positivo e eu posso ir pra rua, eu vou pra rua sem máscara. É isso que a galera pensa. Ela não quer nem ser o exemplo para aquela outra pessoa. Porque mesmo que ela já tenha tido, se ela usar a máscara, vira uma tendência. Se ela não usa, o outro vai fazer a mesma coisa, porque as pessoas imitam as outras também. Eu entendeu? acho que isso aí vai ser, vai ser um acessório como se fosse o celular para a gente hoje, um instrumento entendeu? que a gente não pode mais ficar sem. Até para se proteger, que não sabe. Né? Essa doença não tem Cara, hora, é, hora para sair, não tem uma data definida para sair. Isso aí ninguém sabe. Né? É, são suposições. Entendeu? Então, Exatamente. independente do que Muito acontecer, vago, entendeu? É, esse procedimento ele, ele tem que ficar máscara e álcool gel. Agora, eu tenho assim, é, assim, é um, é, um, é, um, é, um, é, um, é um sistema meu que eu posso aplicar, né? Tipo, até com meus alunos. Eu vou comprar até aquele. Aquele, como é que é? O termômetro laser. Eu vou medir ah. a, a temperatura, eu vou pedir para cada um álcool gel na mão e treinar com a mesma dupla e outra. E, e cobrar deles ter mais do que mono, porque tipo assim, a, a cada treino, o, 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 o próximo treino o cara não pode vir com o mesmo kimono sujo. Ele tem que lavar o kimono para vir limpinho, até proteger ele e o próprio aluno. Mais ou menos isso aí que eu tô tentando, entendeu? É, tipo, até, até agitar para um retorno, entendeu? É, mas Rogério, é que negócio, mesmo assim, é muito complicado, é, cara, é, porque é, vale é, muito da confiança. Você sabe que, por exemplo. Para você lutar em campo, um campeonato e fazer uma carteirinha da Confederação Brasileira, você tem que ter um atestado médico. Exatamente. Quantas pessoas não falsificam um atestado médico? Ah, meu treinar? Deus. E se for colocar... Você está entendendo? Agora, pensa que esse atestado médico está atestando a tua saúde própria. Exatamente. Agora, tu pensa, pensa que a tua saúde própria, esse cara que faz isso, ele vai pensar em você? Não, não vai. Se ele está falsificando para ele mesmo, Tu acha que ele vai pensar em você naquela hora? Não vai, mano. Tá tá entendendo? Então, assim, é muito ele mesmo é o próprio colega. Tá sabotando a ele mesmo. É, é, é complicado. É uma coisa assim, complicada, cara. Então, assim, eu acho realmente que o jiu-jitsu, né? Eu acho que vai ser uma das últimas, tá? A não ser, como eu te falei, 
que as pessoas estejam, tenham grana, porque nem isso é, é de fácil acesso. A pessoa de hoje que está desempregada, que está correndo atrás de... Eu estou vendo um amigo meu, meu irmão, que é formado em direito e está correndo atrás de bicicleta. Tá porque tem que ganhar um qualquer. É, tá complicado. Não é, por exemplo, de frente. É, amigo meu vendendo açaí, o outro tá vendendo hambúrguer, o outro tá... Todo mundo fazendo alguma coisa diferente. Tá porque tem que a vida voltar ao normal. Agora vamos botar aqui um exemplo. Se o cara que tá vendendo hambúrguer hoje, ele pode largar por amor. Mas vamos dizer que o cara que tá vendendo hambúrguer hoje, ele tá ganhando muito mais dinheiro do que quando ele dava aula de jiu-jitsu. É, também. É, é. Isso é uma possibilidade. Tem um cara... E aí, meu irmão, vai ter muitas consequências em relação a isso e só vai resolver realmente para mim na hora que você tomar uma vacina. Entendeu? É, isso é boa. Porque ninguém conhece totalmente esse vírus. Todo dia é uma coisa diferente. Então, na minha, na minha visão hoje, eu ainda acho muito complicado o retorno de, de aula. Pode ser que... O... É a mesma coisa que fala assim, ah, meu irmão... Pode transar agora, porque já tem vacina para AIDS. Tu acha que eu vou transar? Tá maluco, cara. Sim, camisinha. Tá maluco. Não é? É, 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 é bem por aí. A gente tá falando isso, mas sabe que a coisa é totalmente é diferente. É. Né? Eu, sei, eu sei, eu Mas você sabe que quando, eu quando a coisa eu ficar liberada, o nego vai fazer, mano. E não, e não, tá, não tá nem aí, e não tá nem aí. Não tá nem aí. Não tá nem aí, cara. É verdade. Mestre, agora para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem positiva aí para alguém, né? até para os seus alunos ou para é, a galera que nos assistiu. Eu quero também te agradecer a nossa live de hoje, aos participantes que estão com a gente, Aritano, que entrou aí, o Pedro, entrou... O Aritano, é, meu irmão. Uma Pô, galera, o Marcelo... Eu, 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 preciso, eu preciso abrir aqui aspas para um cara... Eu vou falar isso agora, espero que muitas pessoas estejam vendo. Mas é, eu queria falar desse cara, meu irmão. Não pode ficar à vontade, o Aritano, mestre. Olha, o Aritano, cara, você vê que o Aritano é um cara da luta livre. E eu vou falar Gente, aqui, aproveitar para ele... Vou aproveitar para falar um pouco desse cara aqui, em poucas palavras, que se daria uma, uma... Eu até vou falar com ele depois, mas a gente faz uma live. Show de bola. Mas é aquele negócio, ele é um cara que, sinceramente, meu irmão, é um cara que merecia um investimento melhor. Porque tem pessoas que elas ficam tão escondidas, elas são tão gente boa, elas são tão pacatas que elas não fazem questão de aparecer. Exato. Tem exato. cara que tem muito nome e que não é tão capaz e tão gabaritado quanto algumas pessoas. Disse tudo. Eu sempre falei isso para várias pessoas. Eu, olha só, é, eu acredito que isso já tenha chegado até o ouvido dele. Porque é um cara, meu irmão, então, um treinador... Tá e eu tô falando para ele escutar, porque ele sabe que eu falo isso para ele todas as vezes que eu o encontro. E eu não tô falando nenhuma balela aqui. Ele sabe da capacidade desse cara. Ele é um cara, meu irmão, que é, eu acredito que o Papai do Céu ainda vai tocar na cabeça desse cara e vai proporcionar coisa muito melhor na vida dele. Você tá entendendo? Porque ele não faz questão, ele faz realmente por amor ao esporte. Ao esporte. Tá entendendo? Assim, a gente não enriqueceu, assim como eu, nem ele, mas eu ainda acho ele um pouquinho mais capaz do que eu. É, a gente troca algumas informações no tempo que eu ia lá na academia. Ele é um cara super é, de não falar mal de ninguém. É um cara na dele. É, tipo, é, eu só espero que um dia ele bote o kimono, como eu tiro o kimono para treinar. <risos> Mas é assim, é um cara, meu irmão, de Deus, compadre. É Alitano, meu irmão, para você, ó. Congratulations. Nossa! É então, um cara que mora no meu coração. Poderia falar muito mais de você. E eu sou muito agradecido por ter sua amizade e a sua consideração, apesar de você ser de uma outra modalidade. E eu falo para todos os meus alunos que eles nunca se fechem ao conhecimento. Isso. Se você faz uma outra arte, não te diminui em nada. Agrega. Tá entendendo? Agrega. A gente agrega. Exato. Eu posso falar que eu faço luta livre, mas eu sou forte no jiu-jitsu, eu não quero comparar a luta livre com o jiu-jitsu mas eu posso adquirir conhecimentos adicionar com é. outra arte Exato. você tá entendendo? e aí só vamos somar tá é isso. com isso mestre, então meu irmão, quero... fica com Deus aí mestre é... deixa eu botar é... meu óculos, eu não tô enxergando nada aqui. mestre, isso para mim tá sendo uma honra falar contigo, tá e também é, te parabenizar que sábado passado foi seu aniversário 
eu te mandei mensagem, mandei depois um áudio no dia seguinte, até te convidando para essa live. Achei, poxa, eu, 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 eu fiquei muito feliz pelo, seu, pelo, pelo, pelo convite aceito do senhor. Eu fiquei muito, olha, fico, é, é, você não sabe a felicidade que eu tive, entendeu? De ter o prazer de estar contigo aqui com a gente, pô. Nada, e, cara, cara, eu isso. nunca vou esquecer também o que você fez por mim, cara. Pô, eu tive uma história contigo, pô, muito grande. Não, é, não foram, não foi pouquinho, não, entendeu? O que eu sei hoje, pô, é, foi contigo. E a faixa preta foi consequência das mãos do toco também, mas, poxa, o meu conhecimento, 80%, 90%, cara, é, é, é teu. Mão tua. E como você mesmo disse, eu faço parte do seu plano. Eu tenho uma história contigo. E nunca... Não, não. Um abraço, irmão. E nunca será esquecido, entendeu? Então, é, para mim, está sendo uma honra estar tá falando contigo e tá, estar né, tá fazendo essa live com você, entendeu? Deixar aqui meu agradecimento a todos os participantes aqui, né? Eu não vou falar nomes, porque se falar nomes aqui eu posso ser injusto, entendeu? É, mas agradecer é, por assistir a nossa live aí, foi bem bacana. Pô, obrigado, galera. Obrigado, galera, que assistiu aí. Foi bem bacana mesmo, Rogério. Surpreendeu, foi bem, bem legal, cara. Gostei bastante. Cara... Eu, assim, é, essa ideia é a seguinte: como a gente está em espírito de pandemia, cara, por nada mais justo com a live, né? É, para a legal, legal, gente, cara. Entendeu? E também, galera, eu queria pedir é, para a galera seguir aí nosso Instagram aí da academia, né? Arroba Madeiro Brothers BJJ, tá? E acompanhar o tipo, nosso trabalho, né? Está sendo bem bacana, né? Está sendo bem direcionado, né? Está é, sendo uma coisa assim. Trabalhinho de formiguinha, entendeu? Que eu sei que lá na frente vai dar frutos, né? Eu, é, já estou com alguns anos competidores. Já está já tá surgindo alguns resultados é, pelo, 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 pela, pela SAF, entendeu? E, consequentemente, vamos para o FJJ Rio. Isso aí são, são, são coisas que lá para frente é pezinho no chão, aquele trabalhozinho lá é, de formiguinha, né? É, para ninguém se frustrar, entendeu? Então é isso, pezinho no chão e pronto, tá? E mais uma vez agradecer Valeu, pela live aí, tá? Muito obrigado. E sigam a, 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 é, nosso Instagram, tá? E também. O Instagram do nosso mestre aí, o mestre Tuca. Arroba Tuca, não é isso? Isso, JJ. Arroba, arroba Tuca, é BJJ, não é isso? Isso. Então, beleza, galera. Muito obrigado. BJJ. Mestre, muito obrigado, tá? Um bom descanso pro senhor. Um bom restante de sábado. Um excelente domingo. Uma semana próxima que se aproxima pro senhor também, tá? E a todos, uma boa noite. Valeu, galera. E fique... Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela atenção de todos aí. Foi show. Um abraço, galera. Ossa! Valeu, galera. Ossa. Valeu. Valeu.